衣服，少年自己的挥洒。在江湖，偶遇你是金兰千花。我心事在天涯。吃饭的地方，我是这儿的掌柜。小哥，你怎么会倒在我的店门口啊？啊，我实在是支撑不住了，并不知道会倒在柜店前。哎，如果给您带来麻烦，我很抱歉。小哥怎么称呼啊？啊我姓陈，叫啊，但名明。哦。陈明，敢问掌柜如何称呼？吴，口天吴。我是北方人，家逢大难，今我一人留村。随朋友南下做生意，遇上劫匪，如今身无长物。要是您不嫌弃。我愿意在这儿做杂工，偿还要钱。您的救命之恩，不是金银之物可以回报的。日后我但有一点成就，绝不忘您的大恩大德。哈哈哈哈哈哈哈哈！既然无亲无戚，何不就此留下？我这儿正缺个伙计。给厨房打下手是低下了点，可总比乞讨要好吧？是吧，陈举人？昨天傍晚，镇外的破土地庙里，有几个乞丐在争抢地盘，但都打不过一个年轻人。后来，他们就放毒蛇咬他。这个年轻人就拼命的跑，最后啊，就倒在了我的店门口。原来掌柜的什么都知道了。我叫陈志明，却又无举人功名，因误伤人性命，功名不保，也无颜回乡。
，如今我只能走一步算一步了。要是您不嫌弃我犯错之身，我愿意跟您当伙计，只是切莫再提吴举人出身。嗯，你有一身好功夫，是不会被埋没的。好了，好好休息吧。杀几个人罢了。你要不想让人家知道你的下落，就要斩草除根。很好，陈志明，我没有看错你。掌柜的，我不要收拾他。几个乞丐让土匪给杀了，实有所为，不足为奇。今天酒楼的客人叫平时要多。早一点回去上欧吧。主子，古华轩的王老板病重，派了两位代表前来。请他们进来。是。我暗彭王赵伟，绝不会让自己有一点江湖俗气。他自认为是正统的皇族。皇家该有的风范，就是优雅，还有做作。你是古华轩的人派来的吗？不是。不错，你能洁身一人来这里，不简单。能够使唤你来的人更不简单了，是不是孙玉博？这是老伯对帮主的一点心意和问候，望帮主笑纳。老伯在有求于人之前，都会送人家一份厚礼。这叫什么？千里厚兵。老包并未有求于你，这份礼物也是香川自己做的主，希望能够跟您开门喜事。哼，听说吴老刀是从关外到江南落户的，孙玉博也是，对吧？
老伯跟五局主是一个村子里的邻居，也是同时进官。哼，所以他叫你来为吴老道儿子求情，不是求亲。老伯知道您对这种小儿女的私情小事不会一直放在心上，若是诚恳的向您提亲，您……呃，你的意思就是说。我犯不着为个丫头开罪孙玉母，这样很划不来，是这意思吗？老伯认为，您对这种事只会一笑置之。哎，这不是一件小事，是我家里的规矩，没有人能坏了我的规矩。帮主所言甚是，哪家都有自己的规矩。老伯素来喜欢交朋友，若是贵我两方能够因此事而成为朋友，跟我来。你不担心我对你不利吗？你若是要杀我，我现在已经是个死人了。这个建筑左右空旷，如果有人接近，立刻有人察觉。这应该是他议事的场所。带我来这里，想让我知道什么呢？进来。原来不是他议事的地方，而是他的藏宝阁。年轻人，不简单呢、啊。这宝物当前毫无贪念，难怪孙玉伯这么喜欢你。帮主的收藏。看来就是皇宫大内也比不上。随便挑两样吧，算是我给孙玉伯一个回礼。礼尚往来，这是朋友们之间常有的事。我跟孙玉伯永远也不会是朋友。去吧。这两样东西的价值，跟你送给我的秦鼎不相上下。你很识货，也很看得起我，知道我不喜欢占别人便宜。先前以为你不识货，所以无贪念。原来你也有这种见识，没有贪念更是难得。什么时候？你若与孙玉伯闹翻了，来这里找我，我绝对不会亏待你。多谢。哎，我喜欢你。吴老刀的事情，也不要再提了。老爷，旋风可曾吃东西了？马厩的王总管一直在喂食，可是旋风总是不肯让他靠近
，恐怕还得您亲自去一趟。珍宝当前，他都没那么开心。这匹马对他应该很不一般吧？这匹马不是凡品，不知是不是大碗的汗血宝马？<笑>好耳力，我越来越喜欢你了。<笑>哎，慢走慢走，好，啊，请，哎，哎，快快，里面请。你们菜齐了，慢用啊，来来来，吃菜吃菜啊，多喝点，少点啊，这是这是难得聚在一起，对不对啊？来，多喝点啊，来，客气，知道吗？啊，来来来，给我们敬敬客气，来。来吃菜，吃菜，吃菜啊！来来来，别客气啊！三哥，来，啊，回来回来，过来过来，把这个端上去，楼上合厢房。今天晚上你就伺候楼上的客人啊，他们有什么要求，你就照办就是了。哦，好，我知道。对了，对，刚到的船姐。自军礼后，美国有时，即至会丁楼会友饮宴，往来都官宦子弟，追求者众，由一户部侍郎二公子正正为甚。传言郑某，以促其父提亲。绿绿，家里有事儿，属下多言。哎呀，哎哎，小心眼、啊，铁姑娘。哎，小心，小心。你慢点，铁姑娘，没事吧？来。还想再喝啊？好，我陪你喝。不用了，我不喝了。今晚夜色不错，我想走走。好，那我陪你走，好吗？不用了，我想一个人。呃，可是，可是天都这么黑了，你没关系。我喜欢一个人。哦，爹姑娘，那
。那明天，明天你还来吗？我，我们还能在一起，再喝酒吗？只要你有空，我有空，为什么不行？好，那，那明天太阳一下山，我就在这儿等你，不见不散。请坐，好，您坐，请。绿总管，无需挂怀。吴某知道，万鹏王是不会应允的，只是为了小儿，姑且一试罢了。老伯如此重情重义，派出他最得力的心腹来操办此事。哎，老伯如何看待吴某这位朋友？吴某心里是有数的，此生有此好友，很知足了。是小二没有福气取得代代姑娘，缘分如此，不能强求啊。万鹏王虽没应允，并不代表此事没有转圜的余地。我局主既然知道老伯何等重视与您的情谊，就该了解，老伯一旦允诺，绝不食言。可是，绿总管，你刚才不是说、啊？局主稍安。现时尚早，三更时分，请局主于香川一游如何？你是怎么混的？怎么就住这种地方？我是个无处容身的伙计，能有柴房住，已经是东家的恩情了。怕是人家不相信你，故意把你隔开。也许吧。想不到你会来，应该事先通知我一声。你以为谁会来？谁都有可能，但你是最不应该出现的人。不想见到不该出现的人，就不该让人知道你的去向。我的去向只有，哼，是高老大邀你来的。你是不是想起了些什么？我们向来都是各自行动，除非，除非高姐觉得那个人不值得信任。小梦，你跟去看。你不去就想何去？高姐当然不是不相信你，只不过是让我来告诉你几句话。要告诉我什么？你知道，老伯最得力的两个人现在都不在孙府。孙静和绿香川。哦，原来你知道。高姐怕你不知道。怕我不知道，就是不信我。你多心了。我刚才不是说过吗？高姐不是不信任你。不过话又说回来，这两个人不在，老伯就等于断了两条手臂。你既然都知道，为什么还不下手？这件事是你做还是我做？当然是你做喽。我只是随便问问，没有别的意思。高姐常说你是最冷静的，没想到也会因为这点小事而发脾气。我累了，走的时候要跟你来时一样安静。有句话我不知道当说不当说。
，要你不说，你就会不说了吗？哎，我也是为了你着想。你说吧，叶翔废了以后，你担待了他所有的事情，这一年多来，你的确累了，应该好好的休息一阵子。这件事情，你要是觉得不想做。我可以替你去做。你知道孙玉博是个什么样的人？我，哼，你以为我杀不了他？也许连我都杀不了他。哼，听你的口气，你杀不了的人，我就更杀不了，是吗？你总是想赢过我，这个机会你等很久了吧？我若说不让你去。你一定更不服气。既然你想去，就去吧。我也许下手没有你干净，但我的动作一定比你快。我的无疑。你去之前最好弄清楚这件事情有多危险。哼！我们做的哪件事不危险？刀山油锅，水里火里，我根本就没有怕过。我们向来都是各自行动，除非，除非高警局的那个人不值得信任。高老大要除掉老伯的事情，绝不如表面想象的那么简单。老伯令我问各位的好，不敢不敢，多谢老伯关心。除了有人去外地无法赶回来，所有人都到齐了，就听你的吩咐。哎呀，岳掌柜呀，你我同住一镇，相识二十年呐，我竟然，我我竟然不知道你是老伯的手下呀，众兄弟。都非常关心老伯，请问老伯可好啊？他老人家就像铁打的，风吹不动。就算瘟神见了他，怕也要落荒而逃啊！<笑>今天跟各位初次见面，本该敬各位一杯酒，但是老伯交办的事情没有办完，不敢贪杯。这件事要是不能解决。香川实在无言回去见老伯。绿叶有事，但请吩咐，要钱、要人、要办事，我们一定尽力。多谢。我只要各位办一件事。什么事？什么事？就是十二飞鹏帮总堂的马厩。啊！总堂的马厩。小梦，不会吧？你这么快就得手了？老伯不是块豆腐。我当然知道。看看你现在的样子，嗯，挺像个武举人出身。可是你，怎么发生什么事了？小何呢？小何。你问小何，他在哪儿？最近没事让他做，就没找过他。
你们不都一样吗？没事的时候谁也看不见谁。我见到他了。什么意思？你在哪儿见过他？难道是？是。他为什么要去找你啊？你该问，他怎么知道我在哪儿？你认为是我告诉他的？你没有直说，但一定漏了口风，让他猜到了。他故意去找我，让我以为你不再信任我，为的是要打击我的信心，好替我去做那件事。宁相对小何就特别纵容，这种事小何已经做了很多次，但这回他做错了，而且错的可怕，他根本不知道。孙玉博是个多危险的人。等等，你认为他要去替你杀老伯？不是我认为，而是他已经这么做了。那你就让他去了。我能拦住他吗？你，我会把他找回来。你照你的计划行事。姑娘，他，你怎么会来这里啊？你，你不会记得我的？为什么？因为我都在喝酒，是吗？你记得，记得，总是你给我送酒来吗？为什么要喝那么多酒啊？这样很容易醉的。喝这么多，就是为了醉啊！可惜，我总是喝不醉。虽然一般人不会察觉，但如果遇上了他，就会识破我们的改装。所以你要有应付的办法才行。哦，你说的是这种味道吧？其实我不喜欢厨房的味道，但是在酒楼工作总得进出，就放个香囊在身上去味儿的。你有朋友？
朋友，因为你而丢了性命了。因为我丢了性命的是有几个，但是他们都不是我的朋友。那你很幸运。你发生过这样的事吗？却害死了他。我是不是让你感到不安了？我也不知道为什么会和你说那么多。我已经好久没有想起这件事了。今天晚上，可能是因为这个味道。迟早你会忘记的。他确实在这里，而我竟然连人都没有看清楚。给主子请安。那个绿香川走了。啊，绿香川去了镇远镖局，坐了没多久就走了。啊，给吴老道捎个信儿也是应该的。不知道老伯对我们的回礼是否满意？啊。这是什么？啊，要用这么大的盘子搬来，不会是厨子又给我们弄点什么新玩意儿？呃，这这这不不，我冰主子，小子们上来的时候他已经在那儿了，他塞了热气，小子们都没敢动。哦，哎，打开它。对对，哎，快打开。是是。谁拿来的？主子！啊！出去！都出去！出去！都出去！骑兵主子，除了旋风以外，其他的马匹都安好。不过
，马厩里的人无一活口，也没留下任何痕迹。这匹马不是粉笔，不知是不是大碗的汗血宝马。师傅能做老伯家乡的口味，明天你手脚要麻利，不能出现半点差错，知道吗？是。老伯的寝室没有召唤，谁也不能靠近。老伯通常都是在议事房谈事，那里也是最多人走动的地方。除此之外，老伯最常待的地方是花园，那也是你唯一可以下手的地方。<笑>小心点儿。手腕却毫无破绽，但愿小贺不要莽撞行事。老伯，您救我儿一条性命，对我武家，这可是恩同再造啊！咱们之间说这些干嘛呀？来，坐下。哎，坐下说。哎，好。哎，看看我们陈师傅给你准备了什么你爱吃的。陈师傅记得你爱吃大白菜蒸饺。哎呀，还是老伯您记得呀沉入了水里，永不。